merece más si tú no te vas a ir de este lugar como veniste Jesucristo te está sanando Jesucristo te está sanando y este no fue el trabajo del hombre fue el trabajo del Espíritu Santo Tú no te vas a ir de este lugar como veniste. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Well, this is not the work of a man. Y este no fue el trabajo del hombre. It was the work of the Holy Spirit. Fue el trabajo del Espíritu Santo. Tú no te vas a ir de este lugar como veniste. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Well, this is not the work of a man. Y este no fue el trabajo del hombre. It was the work of the Holy Spirit. Fue el trabajo del Espíritu Santo. Tú no te vas a ir de este lugar como veniste. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Well, this is not the work of a man. Y este no fue el trabajo del hombre. It was the work of the Holy Spirit. Fue el trabajo del Espíritu Santo. Tú no te vas a ir de este lugar como veniste. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Well, this is not the work of a man. Y este no fue el trabajo del hombre. It was the work of the Holy Spirit. Fue el trabajo del Espíritu Santo. Es el temporada. Tú no te vas a ir de este lugar como veniste. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Well, this is not the work of a man. Y este no fue el trabajo del hombre. It was the work of the Holy Spirit. Fue el trabajo del Espíritu Santo. Tú no te vas a ir de este lugar como veniste. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Jesus is healing you. Jesucristo te está sanando. Well, this is not the work of a man. Y este no fue el trabajo del hombre. It was the work of the Holy Spirit. Fue el trabajo del Espíritu Santo. Tú no te vas a ir de este lugar como veniste. Jesus is healing you. Jesucristo te está. Sí, mismo. Yo recuerdo a esa semana, semana pasada, yo entró una cuatro a esa agentes y lo que yo dije a ellos, yo dije a ellos, yo sé todo agentes pasando a cómo se llama a cómo se llama gripa y todo eso. Pero quiero decir a ustedes, nadie 
Nadie, 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 aquí tiene COVID-19. Nadie. Entonces, cambia esa atmósfera. Claro. Entonces, si yo tuviera que decir, ja, si ustedes tienen todo eso, por favor, ja, es COVID. Mira, misma día, la gente va a estar en la cama, en el hospital. Claro. Algunos van a estar en emergencia, porque la palabra entendió. En, 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 sí, sí. Yeah. I remember I enter like, uh, this week. I enter into your room and many people and some, some people uh, might be coughing, um, have all this kind of coldness uh, in their in their body and so many things were cold. And the first thing, the thing I told them is nobody here have coronavirus. It's just a normal cold. Okay. Before the coronavirus, I mean nineties. I mean, in the 2000s, the year 2000, um, all this coldness was there. And okay. people were severely sick with the cold. You understand? Know they have runny nose, headaches, body aches, and uh, neck uh, pain and congestion and fever and uh, what, what good bones. And, and all, all these things were going right. through their body, like the symptoms of coronavirus. But none of them, you understand? Know none of them died. Right. The normal way, the, the normal thing they did is buying Telaflu. You remember Telaflu? Right. I, used, I, used mm -hmm. I used to buy Telaflu a lot in the 90s. When the cold time comes, and when the cold catches me, híjole, a Mexican would say, híjole. Hay que decir, pero hay que decirle, eh, los síntomas que se están pasando hoy en día son los mismos síntomas que se tuvieron en los ocho, en los noventas, en los 2000 acerca de los síntomas de la, de, de la gripa, dolor de cabeza, eh, toser, estornudar, los ojos eh, rojos, eh, eh, la nariz congestionada, son los mismos síntomas que se estuvieron en ese tiempo y lo que decía el pastor, en ese tiempo él compraba eh, las medicinas eh, para el Teraflu para contrarrestar todos los efectos de, 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 de resfriado y que causa eh, la gripa o causa la constipación. Adelante. Sunday, when I entered the room, if I just say, hey guys, you guys are coughing, you guys all these things, it's COVID. The atmosphere will be nasty. People will be in the hospital bed, people will be in the bedroom, people will be in the emergency room. You, you understand? Yes. But what I said, no, what you're going to is no cold, no, no, it's, it's just a cold. Okay, let me say, when he entered a room where there were people tossing with these symptoms of resfriado, he said, no one here has symptoms of coronavirus. And he was saying, because if he had said the contrary, that people were with coronavirus, there were many sick people, including going to intensive care facilities or going to hospitals. Yeah, and, and then everybody was okay. And when he said that, everyone was okay. They took a normal. Eh, lo tomaron normal, está normal. Look at what you were saying. Look yeah. at what you said about the, the, the guy who okay. was waiting for a test. Huh? Eh, yeah. Lo que voy a decirles es esto de que el sábado estaba comiendo y estaba un hermano de la iglesia y él dice, me fui a hacer el examen de, de coronavirus, me hicieron el test, me pusieron algo aquí adentro y, y me dijeron cuando yo me iba que el doctor, si me llamaba el doctor es porque yo estaba infectado de coronavirus. Mm -hmm. eh, si no me llamaba el doctor, todo estaba bien, solamente me, me iba a llamar la enfermedad diciendo que era negativo. Dice, pasaron los días y de repente me llama la enfermedad, me dice, el doctor quiere hablar con usted personalmente. Dice, cuando yo escuché eso, empecé <coughs> a toser, dice, fuertemente, empecé a temblar, empecé a sentir todos los síntomas del coronavirus, los empecé a sentir, dice. Yo ya estaba pensando que me iba a morir, qué le iba a decir a mi familia y qué iba a hacer. Dice, y luego el doctor se tomó un tiempo para, para contestarme, yo estaba en espera. Mi garganta, dice, ya me dolía porque yo intencionalmente le decía, ¡Ah! ¡Ah! quería respirar, no podía, todos los síntomas los sentía. Estaba desesperado. ¿Cuándo pasó que el doctor me contestó y me dice, le estoy llamando para decir que usted no tiene coronavirus? Es cero negativo. Dice, increíblemente, cuando él me dijo eso, dice, en ese instante mi cuerpo se recuperó, me sentía perfectamente sano. <risa> You say in English, please. Okay. I was uh, eating uh, last Saturday and, and with, with a brother. He told me I, I, I was these days taking the test. And after that, uh, the a nurse told me if you, the doctor called you, personally called you, is because you are infected with the coronavirus. So they passed a few days and one during the, the, during the week, the, the uh, nurse called me and they say, uh, Mr. Miguel, uh, the doctors want to talk to you. He wants to talk to personally with you. I was waiting on the phone. But when I was waiting, I was start 
coughing, I was started feeling the symptoms of coronavirus, I was shaking, I was worried, I was afraid, I was thinking, I was I wasn't thinking what we're gonna say in my family. So knowing that the doctor is gonna call him. Yeah, because the doctor say the, the, the nurse say if the doctor come is because I was infected. <laughs> so I was with my family, I was everybody here, what I wanna do? They said, man, this minus was so terrible for me because I experienced all the the coronavirus symptom. That very short moment. Yeah, it wasn't short. Man, he don't know how long, but he said the doctor took the time to ask, to call to talk, talk to me. So when the doctor talked to me, he said, I want to be, uh, I want to call to you. I want to talk to you personally. It's because I want to let you know that you are, you you don't have coronavirus. Uh, you are clean. You are zero, uh, negative, and your test. When the doctor said to me, they say that to me, I was feel perfect. Everything when I was shaking, I was coughing, I was crying, everything disappeared in the moment. Fear. I was tormenting fear. him. Yeah. I was killing him before yeah. the, the news. Yes. Wow. And the news when it was not true. Right. I want you to know, people in the home, people watching uh, watching us. I want you to know. Queremos decirle. You don't have COVID. Usted no tiene COVID. You don't have coronavirus. Usted no tiene coronavirus. Because you have fever right now. Because you have what you call pain right now in your body. Because you have headache. Because you have the cold. You are running nose. That doesn't mean that. Y este no fue el trabajo del hombre. Fue el trabajo del Espíritu Santo. Tú no te vas a ir de este lugar como venimos. Jesucristo te está sanando. Jesucristo te está sanando. Y este no fue el trabajo del hombre. Fue el trabajo del Espíritu Santo. Let's go with me to Isaiah chapter 10, 27. Vamos al libro de Isaías, capítulo 10, verso 27. Isaiah 10, 27. Okay. Isaías, capítulo 10, verso 27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off your shoulders and his yoke from off your neck and the yoke shall be destroyed because of the anointing because of the anointing read it por favor dice el capítulo Isaías capítulo 10 verso 27 dice acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servir y el yugo se pudrirá a causa de la unción that was because of the anointing that way because of the anointing eso es ca por causa de la unción okay should have been translated in this way by reason of appearing of the anointed one por la razón por la presentación de la unción by reason that word because of anointing could have been interpreted in this way by reason por la razón of the appearing de la apariencia of the anointed one de la, de la unción, which is Christ, Christ. so if you are a child of God Christ is in you 
Si usted es un hombre nacido en Dios, usted tiene a Jesús en usted. Christ in you. Jesús está en the usted. Anointing, uh, the anointed one with anointing is in you. El ungido es usted, así como Jesús. The anointed one with anointing is in you. Así como el ungido que es Jesús es, es ungido usted también. Jesus Christ, Christ is the anointed one with anointing. Jesús es el ungido. Cristo. El ungido, Jesucristo. And Christ is in you. Y Cristo está en so usted. So the anointing is in you. La unción está en usted. And because of the anointing by reason of the appearing of the anointed one with anointing por la is razón, in you. Por la razón del ungido que aparece o que está está en usted. And if the anointing is in you All the anointing does in you is to what? Destroy the yoke or break the yoke. Toda la unción está en usted para destruir, romper el yugo. Now, what yoke are we talking about today? El yugo que estamos hablando hoy. There's all kinds of yoke, but we're talking about the yoke of sickness and diseases. Hay diferentes tipos de yoke, de 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 yugos, pero hoy estamos hablando del del yugo de la enfermedad. And that Christ, that anointing, that anointing, what we anoint, that Christ, that anointing, is there to break. The yoke of sickness, bondages, and diseases in you. Este, 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 esta unción es para romper todo ese yugo de enfermedades, dolor, todo lo que está afectando a usted de enfermedad es para romper todo eso en usted. Christ in you. Jesús en usted. The anointing in you. El ungido en usted. Is the hope of glory. Es la esperanza de gloria. Is the hope of victory. Es la esperanza de victoria. Is the hope of freedom. Es la esperanza de libertad. Is the hope of health, divine health. Es la, es la, es la esperanza de libertad, de, It's de sanidad divina. Hope of joy. Es la esperanza de, de alegría, de gozo. Freedom. De libertad. Christ in you. Es, la, es Jesús en usted. The anointed one with anointing in you. El, el ungido, el ungido está en usted. Anything that binds you be, the, by the reason of the appearing of the anointed one with anointing in you, nothing will be broken. Esa es la razón de que el ungido que está en usted, el, el, el estar en usted, él romperá todo. Usted. For this purpose. Por, estos, eh, por este for motivo. the purpose of what you are going through, for this purpose. Por ese propósito, the Son of God el Hijo de Dios was manifested se manifestó to destroy para the works of the enemy, the devil. Todas las fuerzas del enemigo. And that Son of God, este, that Son of God, este es el Hijo de Dios. He's, a, he's Christ. Es Jesús. The anointed one with anointing. El ungido. El, he el lives in you. Que vive en usted. To break the yokes. Para romper o destruir el yugo. To destroy the yokes. Para destruir el yugo. Of that sickness, of that COVID, of, of that coldness, of that cancer, of that tumor, whatever it is. Jesús, el Hijo de Dios, está ahí para destruir todo yugo de enfermedad, de COVID o cualquier enfermedad que le esté afectando a usted. Do you understand this? ¿Usted entiende esto? Do you understand? ¿Usted entiende esto lo que estoy diciendo? ¿Usted entiende esto que estoy diciendo? Cristo vive en ti. Si Cristo es en ti, es esperanza de gloria, esperanza de victoria, esperanza de libertad, esperanza de sanidad, esperanza de gozo, esperanza de soy libre, porque el redime diga soy libre. Entendió? Entonces Cristo es la unción, la unción. Cristo vive en usted. Unción vive en usted, entre cualquier atadura, cualquier yugo, cualquier yugo, la razón de esa unción es quebra ese yugo, Amen. remueve este cargas, remove all these burdens, to, to remove todo ese carga de, sobre usted, de, en, de, carga de enfermedad, carga de uh, microbio, carga de COVID, um, coronavirus, carga, carga de, como diga mi cáncer, tumor, carga de cualquier cosa, razón de unción de Dios, ese, en ti, ese quebra, ese yugo. Y también, ¿sabía algo, pastor? Tenemos que crecer en esa unción. We have to grow in anointing. Sí, sí, sí. We have to grow in Christ. You understand? We have to grow in Christ. We have to grow in anointing. So it doesn't matter whatever situation comes in you. Why you are growing also in the anointing? You are growing in Christ, and all the time the yokes will be broken. That's the reason of the anointing, and the anointing is in you. Claro, esa es la razón para destruir todo yugo, y esa es la razón que está Jesús en usted para destruir todo esta so, este yugo. So you don't have to be afraid. No tiene que estar asustado. Oh, they will come, but not prevail. Lo que venga no va a prevalecer. They will come. Lo que venga. But not prevail. No va a prevalecer. No va a prevalecer. And you can say, the Lord. Te puede decir el Señor. Have conquered. Conquista. All the enemies that have come to attack me. El Señor conquista todos los enemigos que vengan a atacarme. They came to attack.
attack me in one way. Me vendrá a atacarme en un camino. But the Lord have scattered them. Pero el Señor los cortará a ellos. In seven. En siete. En siete Or caminos. seven ways. Siete caminos. Because of the anointing. Por causa de la unción. Deuteronomy 28, 7. Because of the anointing inside you. Don't be afraid. They will come. They will, they will come in numerous. But if God be for you. No, no esté asustado porque vendrán en numerosos, en, en diferentes números en contra de usted. Pero Dios tiene victoria para usted. No, no tiene que tenga temor porque Dios está contigo. Jesús está contigo. Unción está en ti. Y unción tiene que crecer cada día. Y por Cristo tiene que crecer en ti. Tiene, tiene, no, tiene que crecer en Cristo. Tiene que crecer, tiene en, que crecer en, en Jesús. En, en, en unción tiene que crecer diario. Tiene que cuidar la unción. You have to... You have to Keep the, keep the anointing. You have to keep the anointing. Read your Bible, pray, um, what, what do you call it? worship the Lord to increase the anointing. Usted tiene que incrementar la unción a usted, adorando, leyendo la Biblia, bendiciendo al Señor. Eso hará que la unción crezca en usted. Porque la unción es la quebra de yugo. The anointing is the what break the yugo. La unción es lo que quebrará y quiebra el yugo en usted. What, Pastor, what do you have in your heart? Okay. El yugo, cuando usted ha visto en los campos de siembra, el yugo es una madera que llevan los toros, es una madera especial que llevan los toros, y esa madera lo que hace que los toros no se van para otro lado, pero causa fuerza para arrastrar eh, 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 el metal que va haciendo eh, surco en, 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 en la tierra. Ahora, aquí dice que la unción, por causa de la unción, destruirá el yugo. Le voy a decir, this is a special wood. The, the, the bulls carry on, on, on the neck, yeah, neck. Yeah. so they, they help us to pull some metal to make a, a way on the, on the, on the Lord. So they, they say f because the anointing destroyed the, the joke. This is what the old in, uh, means in, in Greek, in, in, in Hebrew, in the Old Testament, is that, that special, it's a special wood against the water, against the weather, cold weather or, or, or hot weather. Is against the sun. It's a special, a special wood that is not is easy to destroy by these elements. But the only thing that destroyed this job is the grace that come out from the pools. They go deep inside the wood and they destroy the wood. It's incredible. The grace of this pool they destroy that. It's the same as. The anointing we have inside, they come out to destroy everything that they bother us from outside. So that's the mean, that the, the anointing, especially oil from these bulls, is that destroy this wood. It's incredible how this grace, well, how powerful is this grace to destroy the special wood. Yeah, and, and it is with uh, the bull. Yeah, there's the bull. They, 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 they don't sweat. We went with, with running or make every side, we sweat it. But the bulls, they don't sweat it. They, come, they bring up uh, grace. So that grace go inside the wood and they destroy the wood. How, this, how is possible? And where's the anointing with us? It's, it's the anointing, it's the Holy Spirit. They give you the anointing inside us and they go, uh, uh, this anointing go and uh, destroy everything come up from outside to inside. Hacer en Spanish. Eh, lo que hace la unción, eh, eh, lo que voy a repetir aquí, el yugo que viene en los toros es una madera especial que es contra el agua, contra el sol, contra el tiempo y no es fácil destruir. Pero es increíble que cuando está diciendo aquí que el, por causa de la unción se destruye el yugo, la grasa que sale, la grasa que sale de los toros del cuello va penetrando en la madera y la va pudriendo. ¿Cómo es algo podrido? Usted le rasca aquí y se va deshaciendo. So, eso es lo que está diciendo la Escritura. Y se da referencia a la unción que nosotros tenemos. La unción es interna, que produce efecto en el exterior. Todo lo que venga en contra de usted es destruido. Y todo lo que está, pueda estar dentro de usted también es destruido. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la unción del Espíritu Santo. That's the reason of the anointing. is to destroy the yoke. Right. It doesn't matter whatever yoke. How it strong is. it is. Yes. And, and, and all times, whether the cold time is still there, yeah. whether the hot time is still there, raining time is still there, whatever season is still, if that yoke is still there, the anointing in you can break that yoke. Yeah. That is the purpose of the anointing inside you, is to break the yoke, is to destroy 
the burdens, to remove the burdens. That is the reason of the anointing. The anointed one, Christ, lives inside you. So, if whatever it is cancer, the anointing is in you for that reason. To break it. It's tumor, the anointing is in you for that reason. To break it. It's Kobe, coronavirus, the anointing is in you to break that. No important locusta and tea, locusta molesta, who say, who say, who papa, who mama, who kill a person that. Si es cancer, la onción esa en ti para quebra este yugo de cancer. Si es tumor, la onción esa en ti para destroy este tumor. Si Kobe, la onción esa en ti para destroy. La onción no, no está en un lugar esa en ti. The anointing is not anywhere, it's inside you. Christ is in you. He's the anointed one. La unción está en usted para destruir lo que sea. I was when you were saying that I was thinking how this uh, uh, this uh, uh, grace grace from the uh, next coming. The way you can cut, for destroy the joke you can cut, cut it uh, or put it with a metal or something like that. But the thing is when the the grace go deeper through 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 one end to other line, so the joke break in in half. So when the people try to fix the joke again, and they put some nails in, in the middle, they put it again. But the Christians inside, they want to still destroy, <laughs> <laughs> destroying the joke again. So this is the anointing, the anointing, and, and the, the anointing and us from the Holy Spirit in us. They want to destroy everything sickness inside us. Everything sickness under the under the, the pains. Everything sickness by the devil, by the demons, by the <laughs> by any any enemy. The Holy Ghost gonna anoint us that same like Jesus to destroy everything against us. And and how about it come you come in this way, they will go away seven ways. Yeah. Lo que decía es que la unción es tan poderosa, eh, es como lo dice aquí en el libro de Isaías, la grasa del toro entra a través del yugo y va haciendo caminos para arriba hacia los lados y cuando habla que se pudre o se destruye el yugo, es que el yugo se parte a la mitad solo de una manera que lo puedan partir es cortarlo o con martillo o cerrarlo para que se pueda destruir pero la, la, el aceite ahí lo corta, si las personas vuelven a unir ese yugo, ese yugo se volverá a pudrir porque la, la grasa está dentro aunque la, la, lo quieran lavar no, no sale esa grasa entonces, esa es la unción que hace el Espíritu Santo que nos unge para destruir toda enfermedad dentro por las venas, por la nariz, venerias, por, por eh, cualquier enfermedad que haya sido puesta por el diablo, será destruida por causa de la unción y por causa de nuestro Señor Jesucristo el ungido. So every child of God is anointed. And because of that you have and every day you have to be, you have to be anointed every day. O sea, cada hijo de Dios es, está ungido y tiene que ser ungido cada día. You have to grow in anointing by tiene reading your Bible, praying, do all this spiritual exercise. Tiene que crecer en anointing leyendo la Biblia, ejercitándose. Well, there's, there's nothing like um, you standing in one level. And in spiritual life, either you go up or you sí. go down. Y no hay nada que se mantenga en su nivel. La vida espiritual o sube o baja. We're coming back to show you what to do. Regresamos para mostrarle qué lo que tiene que usted hacer. To show you what to do. Lo que usted tiene que hacer. To get rid of these things. Para que usted sea Now remember, libre o quitado de estas cosas. The anointing is in you if you're a child of God to break the yokes. Recuerde que no son estado en usted para destruir todo yugo. In Jesus' name. En el nombre And if de you Jesús. don't have Jesus alone in personal savior, y si usted no tiene a Jesús como su salvador personal, this is the time. Este es el momento. We have something. Tenemos algo that destroy que destruye sickness and diseases enfermedades y cualquier dolencia in our life in the life of others en nuestra vida y en la vida de otros and he is Christ y él es Jesucristo the only begotten son el único hijo de Dios verdadero Jesus, Jesus Christ Jesús, of Nazareth el señor Jesús de Nazaret and Christ en Cristo is the anointed one with the anointing es el ungido de los ungidos Jesus the anointed one with the anointing lives in you el Señor Jesús, el ungido, quiere vivir en usted. We're coming back. Regresamos. Let's watch this. Vamos a ver. Testimonies. And then we're coming back to show you what you have to do. Eh, vamos a ver unos testimonios. Regresamos para decirle qué es lo que usted tiene que hacer. Adelante.
El pastor contacto nos dijo que esta señora era la bruja principal del pueblo, pero recibió a Jesús y Dios la sanó. The contact pastor told us that this lady was the main witch in the town, but she received Jesus and God healed her. No puedo estarme parada sola. Tengo que agarrarme o reclinarme. Me aguadeo. I couldn't be standing alone. I have to be holding on or lean on. I get loose. Y lo siento tiesa mis rodillas. Tengo más, más suave. And I feel tense in my knees. Right now I have it softer. Sí, y tengo una cirugía. And I have a surgery that was done six months ago. Y me quedó un dolor acá. De repente me agarra acá. And left me with a pain here. Mami, dame una, 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 una danza. Una música. No, dolor, inspira nada. No hay dolor ahorita. Ahorita no hay dolor. Entonces, apura. There's no pain. No, 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 no me duele. ¿Hay dolor? No. No. Escuchen lo que va a hacer. Come on. My heart says that God has healed me already. No me puedo controlar por esa enfermedad. Soy mujer que se que trabajaba yo llorando muy puedo. It was just sadness. I couldn't control myself because of the sickness. I'm a woman that used to work. Me quedo embrocada. No me voy para atrás. Y ahorita ve estos movimientos lo hice bien. Gracias a Dios. I'm standing. I'm not leaning. And you see all these movements. I did them right. Thank God. Creo que no es cristiano. No va a sufrir. No más. Dame otra vez. ¿Por cuántos años usa este? Tiene 18 años. 18 años usando este. It has 18 years. De porrazo me vino. Sí, de porrazo me vino. ¿Usted necesita ese? Ya no. ¿Eh? Ya no. Ya no. Ya no. Not anymore. No, not anymore. Gloria a Dios. Glory to God, Jesus. Glory to God. Tiene Jesús en su corazón? Ah, pues sí, sí. Tengo Jesús en mi corazón. Yes, I have Jesus in my heart. Qué bonito para tener Jesús en el corazón. Tengo Jesús. Y necesito ese? Ya no. Not anymore. No. Dieciocho años. Sí. Qué feo es. Ah, pues sí. Ya me duele hasta la columna, mi aguanta. No viste no más. Hay grado que la arrastraba el pie, ahora ya no. Oh, boy, yes, my waist hurt, but not anymore. Gloria a Dios, Dios bendiga. Glory a Dios, glory a Dios. We come, we came back um, to show you what you have to do this time of the year. 
Aquí estamos, regresamos para enseñar a usted lo que tiene que hacer este tiempo de este uh, la Ay, fin de año. El fin de año, de año ya, preparándonos para el nuevo año. Glory to God. So we are talking earlier about the anointing. It's in you. Estamos if you're a child of God. Estamos hablando de la unción, está en usted como hijo de Dios. So whatever is going to inside you that is abnormal, the anointing is in you to break that yoke, to remove those burdens and to make you whole. So don't be afraid. Estamos hablando acerca de la unción que estará en usted. No tenga miedo, no tenga miedo la que pueda venir en contra de usted. No tiene que tenga miedo. ¿Por qué? Porque la unción está en ti. La razón de unción es que el yugo remueve las cargas. Y no tiene que tener miedo. Porque la unción está en ti. Entonces, ahorita vamos a, a mirar Marcos 16. Mark chapter 16. Mark chapter 16. Mark chapter 16. Verso 17. Verso 17. Marcos 16, capítulo 16, verso 17. After Christ has risen from the dead, he commissioned the disciples, and verse 17, he told them, and these signs shall follow them who believe. Remember, he did not say, and these sins, these signs, not these sins shall follow you. These signs, estas señales, después Jesús resucitó de muerto, él man, man, mandó a los discípulos y dijo 17, estas señales seguirán seguirá a los que creen, a los que creen en mi nombre, no ese pecado, no, ese señal, entonces señal tiene que seguiremos, claro, sí, tiene que seguirnos, ya, yeah. entonces these signs have to Follow us. Esta señal tiene que seguirnos. Signs. Estas señales. And what are the signs? ¿Cuáles son las señales? When you keep reading, in my name shall they cast out devils. En mi nombre expulsarán demonios. The demons. Jesus defeated Satan, the fallen angel. He defeated the Abaddon, the Apollyon, the liar, the deceiver of the nations. Jesús derrotó al diablo, al león, a y a todos esos demonios de estas naciones. He did this on the cross of Calvary. Lo hizo en la cruz del Calvario. So all these spirits, Jesus defeated them. Todos estos demonios fueron derrotados por Jesús. So this, so we have, we, in, in His name, we will cast out these demons. Estas señales las haremos en el nombre de Jesús. Echaremos fuera estos demonios. They shall lay hands. They shall speak in tongues. They shall, 18 said, they, they shall, 17, they shall speak in tongues. Les hablaremos nuevas lenguas. They shall lay hands on the sick. Y pondremos la mano sobre los enfermos. And they shall what? Recover. Y ellos rec se recuperarán. 18, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Pondremos la mano sobre los enfermos y ellos se recuperarán o ellos sanarán. We have to do so in the name of Jesus. Y todo lo hacemos, haremos en el nombre de Jesús. So, you have the anointed one in you. El ungido está en usted. Si usted tiene ungido, ese en ti, Cristo es en ti, es ungido, ese en ti. Y también usted creyente, usted califico, usted tiene manos. Entonces busca por, dice, usted va a poner su mano sobre enfermos, sobre enfermos. Creyentes, si el creyente ese señal va a seguir usted, entonces el creyente usted tiene manos, ¿no? Entonces califica, entonces hay enfermo, entonces ponga su mano sobre ese enfermo. Si un acaso es usted, le que sea enferma, entonces ponga su mano sobre a ti mismo. Hace ese en el nombre de Jesús. No, no, neces no necesario por obra. Dice usted va a poner sus manos sobre el enfermo. Obra o no obra. Y ha puesto sus manos sobre el enfermo. Hácelo en, en su nombre. Claro. Aunque sin oración. Hácelo con su nombre. Y va a recuperar. Recuerda, no dice va instantáneamente, va a recibir sanidad. Va a recuperar. Amén. 
va a ser el complemento. Hay sanidades instantáneamente, hay sanidades es por tiempo recuperar. And so what I'm talking about is, he said, you lay hands on the sick, and the sick recover. He didn't say, you pray for the sick, he said, you lay hands. So either you pray, or you just lay hands, but do it. Do it in the name of Jesus. Amen. He said, these signs are for them that believe. Are you a believer? Yes, you're a believer. Then you have hands? Yes, you have it. You're a believer, you have hands? Then find the sick. You find the sick, if it's you who is sick, then put your hands on yourself. You qualify. You have to put your hands on yourself in the name of Jesus. Amen. Just believe it. He didn't say you pray. He said you lay hands. So whether you pray or you lay hands, but still do it in the name of Jesus. Tiene que poner las manos en el nombre de Jesús creyéndole, ya sea que ore o no ore. El Señor dice aquí, ponga las manos sobre los enfermos. Si usted está enfermo, ponga su mano donde está la dolencia. Si conoce a una persona que está enferma, ponga sus manos sobre los enfermos. Dice, ponga sus manos sobre los enfermos. So you are quarantined. Si usted está en cuarentena. Oh, you are, you, we are in social distance, is that right? Hay una, una distancia social. Ok, so, what about you going to just put your hands on yourself? ¿Qué pasa si usted va y pone su mano en usted? Do it in the name of Jesus. Hágalo en el nombre de Jesús. Knowing that the anointed one lives in you, Christ lives in you. El, ano, el, ungido, el, ano, el, el ungido está viviendo dentro de usted. So there's a hope of health. Hay una esperanza de sanidad. There's a hope of hay una, liberty. Hay una esperanza de libertad. Hope of deliverance. Hay una esperanza de libertad. De libertad. De libertad. So you have hands as a believer. You're a believer. You have hands. Usted como creyente tiene una mano. Find the sick, and if you are the one who's sick, put your hands there. Just believe in the name of Jesus, and you shall recover. He didn't say you will be instantly healed. He said you will recover. Is that right? Sí. Dice puedes tener la mano y lo que está diciendo la escritura que cuando lo ponga usted se recuperará. Puede ser en instante o puede ser durante el proceso. So your part is lay the hands. Su forma de ser o lo que tenga que ser es seguir. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And his part is you will recover. Lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, lo va a recuperar. So wait for the hour of manifestation. Espere por la hora de manifestación. He said you recover. He didn't say instantly. So there are some, there are some healings that you have instantly and some of them it will gradually happen. Hay enfermedades que eh, sucederán en el momento, sino durante el tiempo gradualmente se va recuperando. Glory to God. You have something to say, Pastor? Eh, como dice aquí, hermano, eh, el, el texto dice que se recuperará. En otra versión dice sanará. Eh, quizá, usted ya está la, la sanidad. Puede ser la sanidad eh, poco a poco. Se va recuperando, pero ya tiene esa promesa de sanidad en usted. Y eso es lo que está completando nuestro hermano Pastor. Usted tiene el ungido. El ungido es Jesucristo. Dice la Escritura que fue ungido para sanar. Ungido para bendecir. Ungido para libertar. Y ese es el Señor Jesucristo que estará en usted, que está en usted. And the, the whole thing is, when you lay your hands on yourself or on the sick, you see, uh -huh. todas las cosas que, que puedan pasar al poner las manos, He said, you shall recover, is that right? Dice que usted se recuperará. But I want you to know, that same moment you lay hands was the same moment you got healed. Quiero que usted sepa que en el momento que usted pone la mano, en el momento que usted pone la mano, está sano. But you are waiting for the process of recovery. Pero tiene que esperar el proceso de recuperación. But you are healed that moment. Pero usted ya fue sano en ese momento. Sana en ese momento. It's all about faith. Work. Es todo a través de la fe, el trabajo de la fe. So, have faith that you're going to lay your hands on whatever you're going through at this season and you're going to believe that you are healed. Tenga fe de que usted pondrá las manos, tenga fe de que usted va a ser sano y va a, re a recibir esta enfermedad. Tenga fe de que usted recibirá sanidad en el nombre de Jesús. So let's do it. Vamos a hacerlo. Put your hands on where you have a pain. Ponga sus manos donde usted tiene ese dolor. Do it according to the scripture. Say you lay hands Hágalo de acuerdo, Hágalo de acuerdo en la escritura, poniendo las manos donde está la enfermedad o los enfermos. And you shall recover. Y usted será recuperado. So put your hands there. Ponga sus manos ahora. And then after the prayer, if you still feel the same thing, remember, you are in the process of recovery, but you are healed. Recuerde que al poner las manos y usted pueda sentir el sentimiento o el síntoma, recuerde que usted está sano y va a ir recuperándose. And don't keep saying negative things. Don't call things being not as though they were. Don't keep on saying, oh, I'm sick. Oh, oh I'm, 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 
change the way you talk. El momento que usted está pensando o haciendo esto en el Señor, no piense cosas negativas de que no pueda ser sano, no pueda recibir estas sanidades. Estas Remember, cosas. if you want to move the mountain, move it with your mouth. Si quiere mover la montaña, muévela con tu boca. Amén. En toda manera de usted mueve su boca, en dirección de usted ponga su boca es dirección de su salud, va a estar. Amén. Vamos a orar. Let's Vamos. pray. Let's pray, Pastor. Vamos a orar. Padre te damos gracias en nombre de Jesús y a todas las personas que nos están sintonizando que están viendo en este momento Señor Jesus. pedimos que usted se glorifique en cada uno de ellos, cada uno de los problemas o dificultades que ella tenga o ellos tengan Señor sean quitados, arrancados y pedimos Señor que usted les guíe a cada uno de ellos a poner su mano ahí en los ojos si están ciegos, en las ponga sus manos donde le duela su cuerpo, donde está el padecimiento Señor, que ellos aprendan Conforme su palabra está escrito Que al poner las manos sobre los enfermos Serán sanos Y si esa persona por sí misma reciba la sanidad Y paulativamente o procesivamente Señor se recuperará Porque ya está la promesa en ellos de sanidad Le pedimos Padre Celestial Las personas que están viendo este programa En los hospitales, en las clínicas En las calles, en los centros de convalecencia En sus casas Donde están convalecientes Señor Ahí llegue su palabra Quizá no, nosotros no podemos llegar en persona o estar orando con usted, pero usted, esa es la promesa de Jesús, que dijo Él que pondrá usted su mano sobre los enfermos sanará. Y usted, al poner su mano y orando en el nombre de Jesús, usted tiene esa promesa, esa garantía de recibir sanidad. Y lo creemos en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Él, el Padre se compromete a hacerlo y el mismo Señor Jesús se compromete a realizarlo. Así lo creemos, Padre Celestial. Oramos por los enfermos que nos están sintonizando, oramos por los enfermos que nos están viendo, desde el más pequeño hasta el más grande. Sánele ahora en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Gracias Espíritu Santo, porque usted es la unción, usted es quien nos unge, usted es quien nos libra, quien nos satura de su poder para echar y vencer al diablo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén, and we call this done, and we declare you heal Declamo in Jesus' usted. mighty name. Declamo Amén. que usted está sano en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Let's come back with a testimony. That we are... Vamos a rezar con otro testimonio ahora. Bendito Dios. Cierra las rodillas. No podía doblarlas. No podía caminar bien. Y ahora ya puede hacerlo y puede agacharse. Ahora puede caminar y no hay dolor en la rodilla. The pain it's it's leaving, it's going away. Okay, what you couldn't do before? ¿Qué es lo que usted no podía hacer antes? Caminar bien, yo rengueaba mucho. She was kind of crippled before and she couldn't walk right. Okay, now walk, let me Ahora see. Va a caminar. Walk, let me see. Look Ahora at that, puede. look at that. Leg up, lift your leg up. Levante look sus piernas, levante sus piernas. Look Agáchese. Ahí, para abajo. Eso, eso. Ahí está. Eso. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria. ¿Por qué llora? Yo sabía que el Señor podía sanarme. She knew that God can do it. Yo sabía, yo She sabía. She came with that conviction that God was going to heal her. And are you healed? Está sana. Amén. En nombre de Jesús. Sí. En el nombre de Jesús. Sí. In the name of Jesus, she's Amen. healed. Are you healed? Amén. How long have you been having this? ¿Por cuántos años usted ha estado así? Muchos, como 20. Like 20 years. Muchos, muchos ya. She's been in that condition for more than 20 years. Aguantando more than 20 dolor. years. Más de 20 años ha estado en esa Aguantaba condición. Aguantaba dolor, sí, mucho dolor. She, she was getting used to that pain. And where is the pain now? ¿Y ahora dónde está el dolor? No está. No hay. Ah, ah, There's no more pain. Gloria, gloria, Dios. Gloria, Dios. There's no more pain. Jesus. God, glory to God, glory to God. This is just the work of Christ. Amen. Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos viendo, la sanidad que hemos visto en ese momento. Quiero hablar del testimonio que vimos al principio. Eh, la señora se ve danzando, se ve moviendo. Ella dice en el video que no se podía mover unos momentos antes de llegar al lugar, a la campaña. Días antes se sentía muy mal no podía moverse y ella misma explica lo, las complicaciones que tenía lo que me impacta 
lo que me llama la atención es que ella antes de que orara usted por ella unos momentos antes no lo se dice no se dice ahí en el video pero era una bruja esta mujer la bruja principal de ese pueblo de ese lugar y no es cuando se reconoce como la, vieja, la, la bruja principal de ese lugar no estamos hablando de alguien chiquita estamos hablando de alguien grande alguien con unas capacidades dimensiones eh, diabólicas muy grandes ahora la actitud de ella hacia Dios pues era enemiga de Dios eh, cómo es que ella llega al lugar donde se predica de Jesús yo creo que la trajo el Espíritu Santo ¿por qué? porque si ella era por sí misma se manifiestan los demonios y cae endemoniada entonces no podía tener una posibilidad de ser sana o los mismos demonios no se lo permiten llegar Esa fue, ella, esta mujer fue traída por Jesucristo al hogar y estando en ese lugar lo que me llama la atención es que ella recibe sanidad cuando era enemiga de Dios por la brujería como unos segundos antes ella estaba al lado contrario y ahora segundos después de estar al lado de Jesús y recibe sanidad de Jesús y vemos que se mueve vemos que ella misma testifica eso es algo extraordinario que solamente Jesús lo puede hacer why in English ok uh, when I was saw this video this video we see that woman dancing moving in the video she said that it wasn't available to do that moments before even during the days, the past days, that she was available to move. But, but this woman, it was the witch, the principal witch of that town. It's not a little witch, it's not a little uh, witch, it's a strong witch. The, the, the town recognized her like a strong witch, you know. But it's amazing how she, uh, she come to the, the to crusade, how, how she, come to the place when it's enemy of God, enemy of Christ, and she was available to come. Why? Because many wishes, they try to come to the places, but they was, uh, it's not easy for them because the demons start attacking them and they fall down on the floor. But this woman, he was the first woman, first wish on the other place, they have, a they, he was available to come in front, uh, to, to, to the place to pray for her, and she was healed. She received the healing. It's amazing. When a few moments ago it was enemy of God, few a few moments after it's it's that of God, and she received the promise of healing that they put their hands on the on the in uh, six and they received it. It's amazing how God do that. It's amazing how God changed that. Many which straight try to come to the crusades, but they don't, the demons they don't allow in them. But this woman come exactly in front of the altar and receive the healing. That's amazing. Pastor, it's the same Jesus. Yes. It's the same Jesus on the road of um, Galilee. The same Jesus. Claro. The es el mismo Jesus. Jesus de Galilea. Es the same mismo. Jesus. Es el mismo. And the same Satan and his demons. Y son los mismos demonios de antes. And Jesus. Y Jesús los sigue derrotando a ellos. Glory to God. El segundo testimonio vemos la persona que no podía moverse, no podía... Eh, caminar eh, estaba lastimada por la misma enfermedad y como Jesús la sana en ese lugar en uh, el segundo testimonio we, we saw this woman they have a lot of troubles eh, it's painful it was so painful for her but God's healing her now she's moving freely and it's, it's amazing because in these nations they don't have good doctors or big hospitals right here you know even the, the medicine is not free the pieces to the doctor is not free, so the people had to decide, keep the pain, stay in the pain, or collect money to pay the doctor, because it's, 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 not, it's not cheap. It's, uh, but when they come to the crusade, it's amazing, because these people f had this pain this, uh, for years, for for long time, and when they come to here, they receive healing, and they are free, they live in free. That's amazing. No one can do this. Nadie they, puede hacer esto. they tried the doctor, they went to all kinds of hospitals, no one could help them. No hay posibilidad que los doctores o los hospitales puedan ayudar a ellos. And we had nothing to help them. Y no tenemos nada como podemos ayudar. But Jesus Pero Jesús hasn't changed. Tiene todo para poder cambiarla. It's all in the Bible. Todo está en la Biblia. It's all that he heals. Todo, todo lo que pueda hacer. And he's healing right now. Él está sanando and, y él está sanando and ahora. And he's healing you and he can heal you too. Él le puede sanar a usted y puede sanarle ahora a usted. So, just do what we share today. 
solo haga lo que le estamos diciendo ahora. Just believe that if you are a child of God, he's in you. And you, you are anointed. Si usted cree que usted es un hijo de Dios, crea que usted está ungido. And the reason of the anointing is to break the yoke that is bothering you. The yoke of sickness that we're talking about. Y la razón de la unción es que usted crea que puede romper esos yugos. Y es por eso que estamos hablando de esa unción que está en usted. And you are not alone. We are joining forces with you together. No está solo, no está sola. Estamos uniendo fuerzas para estar juntos. You chase a thousand. You with me, we chase ten thousand. Three of us, and a thousand. And we are majority, we are more than conquerors, so they have no match. Estamos unidos, si usted puede corretear a mil, o perseguir a mil, con otra persona podemos corretear a diez mil, con tres podemos corretear más, y juntos podemos eh, de, derrotar a muchos más enemigos. So we have done a lot today. Por eso le estamos diciendo esto a usted today. Tenemos que hacer algo ahora. God has made you whole. Por eso Dios lo ha hecho a usted. And if you don't have Jesus as a Lord and personal Savior, si usted no tiene a Jesús como su eh, Salvador personal, look, mire, just ask the anointed one with the anointed to come in your life. There will be hope. Dígale a un hijo que venga a su vida. There will be hope of victory. Y que le dará él, él le dé esperanza de victoria. And it's simple by believing that he came to this life, he died, raised from the dead, and taking him as your Lord and personal Savior. Es tan simple como él vino a esta tierra, vivió, nació, murió, y hágalo a usted, haga una invitación para que venga a usted. So if you, if you believe what I'm saying, just repeat this verse after me. Si usted cree lo que yo estoy diciendo, solo repita lo que esto después de mí. Lord Jesus, Señor Jesús, I'm a sinner. Soy un pecador. Forgive me my sins. Perdóname mis pecados. Come into my life. Venga a mi vida. Change me today. Cámbieme ahora. Thank you. Gracias. Save me. Sálveme. Thank you, Father. Gracias, Padre. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. If you believe in your heart, you confess that He's your Lord and present Savior. You are saved. Si usted cree y confiesa en su corazón que es su Salvador, usted es salvo. We pray that you fellowship with the believers. Oramos para que usted pueda juntarse con los creyentes. Read your Bible every day. Lea su Biblia todos los días. Pray without ceasing. Pruebe, eh, ore todo el tiempo. And he loves you. Él le ama. And we love you too. Y le amamos también. We're going to leave the program right Vamos now. a despedirnos de este programa en este momento. And we'll see you again. Y nos veremos otra vez. God bless you. Dios les bendiga. Tú no te vas a ir de este lugar como venido. Jesucristo te está sanando. Jesucristo te está sanando. Y este no fue el trabajo del hombre. Fue el trabajo del Espíritu Santo.